ഈസ്റ്റൺ പച്ചമുളകിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പമുള്ളത് വളരെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അതിഥിയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഫ്ലോറിൽ പല പ്രായത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പ്രായം കുറഞ്ഞ കുട്ടികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല പ്രായമുള്ളവർ വന്നിട്ടുണ്ട് മുത്തശ്ശിമാർ വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഒരു ഇടത്തര പ്രായത്തിൽ നമുക്ക് നളപാചകം കാണിച്ച ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നത് ഒരു മീഡിയ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിച്ചു നോക്കാം വെൽക്കം ടു ഈസ്റ്റേൺ പച്ചമുളക് ഹിൽഫ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മീഡിയ കഴിഞ്ഞു ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു ഇറങ്ങിയതാണ് എന്താ പഠിച്ചത് ഞാൻ ബി എം എം സി എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ കുക്കിങ്ങിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെറുപ്പത്തിലേ ചെയ്യായിരുന്നു അല്ല വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള വീട്ടിൽ അല്ല അല്ലാതെ ആദ്യമേ ചെയ്ത് ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കി അങ്ങനെ എൻ്റെതായ രീതിയിൽ ഒരുപാട് ഡിഷസ് ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം എത്ര എണ്ണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരുപാട് ചെയ്യല് ചെയ്യല്ലോ ചിക്കൻ ആണോ ഇഷ്ടം ചിക്കൻ ആണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ ശരീരം ഇങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നില്ല മുതല കുഞ്ഞെന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പച്ചമുളക് സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡിൽ എന്താ കാണിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് <laughs> 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 ചിക്കന് ക്രീമും തൈര് ഗരം മസാല സാൾട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലേ ചിക്കനിൽ തൈര് ക്രീം ഗരം മസാല മുളക് പൊടി ഉപ്പ് തൈര് ഓക്കെ ഇത്രയും മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മാരിനേഷൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ച് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക ഓക്കെ ഗരം മസാല ക്രീം തക്കാളി ജ്യൂസ് അടിച്ചതാണ് പിന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് പേസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഉപ്പ് ഇഞ്ചി ഹണി വെളുത്തുള്ളി ഉള്ളി ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് അരച്ചെടുത്തതാണ് വെള്ളത്തിലിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്ത് ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളി പിന്നെ പച്ചമുളക് പിന്നെ മുരിങ്ങല ഓക്കെ കുരുമുളക് ക്യാപ്സിക്കും പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ഫ്രൈ കുറച്ച് ബട്ടറും മുളക് പൊടി അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും ചേരുവകൾ കൊണ്ട് ഒരു അടിപൊളി ബത്തർ വിത്ത തയ്യാറാക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം ഈ മാസ് മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ആങ്കറിങ് ഇതിലൂടെയൊക്കെ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വേറെയും കുറച്ച് കലകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പാചക കല കൂടാതെ പാട്ട് പാടും പാട്ട് പാടാറില്ല പാടാറില്ല എന്നെ പോലെ തന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് വേറെ ആക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആണോ ഡ്രാമയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഡ്രാമ ചെയ്യാറുണ്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് കൂടി ചെയ്യുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫെസ്റ്റിനോ അങ്ങനെ നിങ്ങളും ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് അവിടുത്തെ അസോസിയേഷൻ്റെ വർഷത്തിനൊക്കെ പങ്കെടുക്കലുണ്ട് പങ്കെടുക്കലുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് പതുക്കെ പത്ര വിത്തയിലേക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ ഒരു പാനിൽ പൊരിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ അതിലേക്ക് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം കാണുന്നവർക്ക് തൈര് ഗരം മസാല മുളക് പൊടി ക്രീപ്പ് ക്രീം ഇത്രയും രണ്ട് മണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഉപ്പും ചേർത്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ചിക്കൻ നമ്മളൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകണം അല്ല എന്തൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ കോഴ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് മീഡിയ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാം എല്ലാം പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മാർക്കിങ്ങൊക്കെ ഇവാലുവേഷൻ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് പെർഫോമൻസ് ബേസ്ഡാ അല്ല എക്സാം റിട്ടൺ എക്സാം ഓക്കെ ക്യാമറേനെ പറ്റിയിട്ട് റിട്ടേൺ എക്സാമിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയും ക്യാമറയിൽ ഓരോ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ നമുക്ക് തന്നെ പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ല എഴുതി എക്സാം എഴുതിയത് 
എക്സാമ്പിൾ അല്ല ഈ കോഴ്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ കുറേ പേരിങ്ങനെ മാസ് മീഡിയ കോഴ്സ് എന്താണ് എന്നറിയാത്ത കുട്ടികളുണ്ടാവും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇൻഫർമേഷൻസ് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് കുറേ പാരൻസ് ഉണ്ടാവും കുട്ടികളിങ്ങനെ മാസ് മീഡിയ കോഴ്സ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്തത് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് കുറച്ചൊരു ഇൻഫർമേഷൻസ് പാസ് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും ടെൻഷനില് ആൾക്ക് മീഡിയ റിലേഷൻ ഓർമ്മയില്ല മീഡിയ റിലേറ്റഡ് കോഴ്സ് ചെയ്തോ ഞാനോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് പൊരിഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്കും വേറൊരു പാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് നമ്മുടെ ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാൻ പോകണം ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം എനിക്കൊന്നും ഒരു ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവി പോലെ ചെയ്യുന്നതല്ല അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെതായ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്തതെന്ന് മാത്രം അതാണ് ബട്ടർ നാക്കിയത് ബട്ടർ ഇപ്പം നമ്മൾ കള്ളിയൊക്കെ ഒഴിച്ചതാക്കിയത് അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ അവിടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ പൊരിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പതുക്കെ ഗ്രേവിയിലേക്ക് പോവാം അതിന് വേണ്ടി ബട്ടർ ചേർക്ക് ബട്ടർ ഉപ്പുള്ള ബട്ടർ ആണ് പാസ്ചുറൈസ്ഡ് ബട്ടർ അതിലേക്ക് നമുക്ക് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക ചേർക്കുക ഒരു രണ്ട് ഏലക്ക നാല് കഷ്ണം പട്ട കുറച്ച് ഗ്രാമ്പു ഒരു ഏഴ് ഗ്രാമ്പുവോളം ചേർക്കുക ചേർത്ത് എടുക്കുക അതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ള വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിനെക്കാട്ടും കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ അല്ല ഈക്വലാണ് വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ വെളുത്തുള്ളി അതിൻ്റെ ഒരു മുക്കാ ഭാഗം തന്നെ ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചേർക്കണം പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി മൂത്ത മണം വരുമ്പം അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി ആണ് ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി ചേർത്തു ഒരു ഹാഫ് ഒരു ചെറിയ അഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഗരം മസാലയും ഒക്കെ കൂടി ബട്ടറിൽ നല്ല മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ഒരു എരിവിന് വേണ്ടി മാത്രം പച്ചമുളക് നമുക്ക് തക്കാളി അരച്ച് വെച്ചത് തക്കാളി അരച്ച് പേസ്റ്റ് ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിട്ടേ നമ്മുടെ ഗ്രേവിയിൽ ഇനി എന്താ ചേർക്കാനുള്ള ഇനി അരച്ച് വെച്ച സവാള ഓക്കെ ഒന്ന് വേവിച്ച് അരച്ച സവാളയാണ് എനിക്കൊന്ന് വേവിച്ച് അരക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ പച്ച ചോ മാറി കിട്ടുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തക്കാളി പേസ്റ്റും സവാള പേസ്റ്റും ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കുറച്ച് മതി കാരണം നമ്മൾ ചിക്കൻ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപ്പ് ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അരച്ച് വെച്ച് കാഷ്യു പേസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഗരം മസാല കുറച്ച് ചേർക്കും കുറച്ച് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗരം മസാല തിക്ക് ഗ്രേവി ആണല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ചേർക്കാം ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം മുരിങ്ങയില നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നില്ല ഇപ്പം സസ്പെൻസ് ആയിട്ട് ഓ മുരിങ്ങയില ഒരു സസ്പെൻസ് ആണ് സസ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ബ്രദറിന് പേരിടുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മാൻ വല്യുമ്മാൻ്റെ ഇളയമ്മ ചോദിച്ചു വാപ്പനോട് മോൻ്റെ പേരെന്താണ് അത് സസ്പെൻസ് ആണ് ഓ അത് പെൺകുട്ടികളെ പേരല്ലേ മോനെ അതാണ് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മ വന്നത് പെട്ടെന്ന് സസ്പെൻസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളർ വൈറ്റ് ആണോ വൈറ്റ് ആണ് 
കുറച്ച് മുളക് പൊടി കാശ്യൂ പേസ്റ്റും ഇതൊക്കെ കൂടി ചേർന്ന് മണം നന്നായിട്ട് വരുന്നത് ഗരം മസാല കുറച്ചൊരു നല്ല കിടന്ന് അതിൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പം അത് കുറച്ചൊന്ന് ആ ഗ്രേവി ചിക്കനിലേക്ക് പിടിക്കാനും നന്നായിട്ടൊന്ന് സിമ്മാവണം പിന്നെ സിമ്മറായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കി ചേരുവകൾ കൂടി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു സസ്പെൻസ് ആണെങ്കിൽ ബത്തർ വിട്ട അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഏതാണ് വെള്ളപ്പം നെയ്ച്ചോറൊക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് വെള്ളപ്പും നെയ്ച്ചോറിനൊക്കെ പറ്റിയ കറിയാണ് മുരിങ്ങലല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും വില ചേർത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബട്ടർ ചിക്കൻ നമ്മൾ കസൂരി മേത്തിയാണ് ചേർക്കുന്നത് അത് അതിൽ ചേർക്കുന്നില്ല ഇല്ല ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പം മേത്തിയിലില്ല പകരം നമ്മളെ നാടൻ മുരിങ്ങയിലാണ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് കറിവേപ്പ് പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം ക്യാപ്സിക്കം കുറച്ച് കടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാപ്സിക്കം മുരിങ്ങയിൽ വെന്തുള്ളൂ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുന്നത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കിട്ടാണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് നോക്കാൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ മാറ്റി ഒന്ന് ട്രൈ നോക്കും ചെറിയ മധുരത്തിന് ലൈറ്റ് സ്വീറ്റ്നെസ് മാത്രം കൊടുക്കാൻ കുറച്ച് ഹണി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ക്രീം ഫ്രഷ് ക്രീം ഇത് ഫുള്ള് ചേർക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു കാൽ കപ്പോളം ഫ്രഷ് ക്രീം നല്ല റിച്ച് ക്രീമി കറിയാണ് മുരിങ്ങയില മാത്രം നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നാടൻ ഐറ്റം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാക്കി കാശ്യും ക്രീമും ഇതൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ചിക്കനും ഗരം മസാലയും ആ ഒരു ഫ്ലേവർ തന്നെ വേറെ ഒരു ഫ്ലേവറായിട്ടാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു നാടൻ ഫ്ലേവർ പോലെയല്ല ബത്തർ ബിത്ത എന്നുള്ള പേരിന് ചേരുന്ന ഒരു കറിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് പതുക്കെ ടേസ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് പോയാൽ അറിയാൻ പറ്റും ബത്തർ ബിത്ത നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെ അടുത്താഴ്ച ആക്കിയാൽ മതിയോ എന്നുള്ളത് ഇത് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ടോ കോളേജിൽ ഫ്രണ്ട്സ് വീട്ടിലേക്ക് വരാറാണ് പതിവ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ബത്തർ ബിത്ത കോളേജിൽ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് ഒരുപാട് എന്തൊക്കെയാണ് സ്പെഷ്യൽസ് ചെയ്യുന്നത് ജ്യൂസിലാണ് മെയിൻ ചെയ്യാറുള്ളത് ജ്യൂസ് സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ആണ് അപ്പം അതല്ലേ നമുക്ക് അറിയണ്ടേ എന്നിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ജ്യൂസിന്റെ റെസിപ്പി പറയൂ ജ്യൂസ് പുതുതായി കണ്ടുപിടിച്ചത് ഒരു ഐഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ജ്യൂസ് ആണ് ഐഡൻ എല്ലാത്തിനും സന്തോഷം പേരുള്ളതാണോ ഐഡൻ ജ്യൂസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി നല്ല കിച്ചടി പരിപ്പില്ല കിച്ചടി പരി ചെറിയ പരിപ്പ് പ്രഥമൻ ആക്കുന്ന പരിപ്പ് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ജ്യൂസ് അത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ അതിലെടുക്കും ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ ഒരു റെസിപ്പിയിൽ ഇപ്പോൾ പച്ചമുളക് നിർത്താറില്ല മിനിമം മൂന്ന് റെസിപ്പി വേണം അതിൽ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് അത് വേവിച്ചെടുക്കും എന്നിട്ട് അത് മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കും പാൽ വെച്ചിട്ട് മാങ്ങൻ്റെ പഴുപ്പും പിന്നെ കൊശൂർ മാമ്പഴം പിന്നെ ഒരു കേക്കിൻ്റെ പീസ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഐസ് ക്യൂബ് ഐസ് ക്രീം ഐസ് ക്രീമിൻ്റെ സ്കൂപ്പ് അപ്പോൾ ചെറുവയറിൻ്റെ പരിപ്പും പരിപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് വേവിക്കുക അതിൽ പാൽ വെച്ചിട്ട് കേക്കിൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് പീസോ വെണ്ണല കേക്ക് പീസോ എന്ത് കേക്ക് വെക്കാം എന്തെങ്കിലും ഒരു പീസ് കേക്ക് കേൾക്കും പിന്നെ എന്തോ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ വെക്കുക പിന്നെ മറ്റേ സാബൂനരിയില്ലേ സാബൂതന അത് വെക്കാം പിന്നെ ഐസ് ഉറുമാമ്പഴം ഉറുമാമ്പഴം മാങ്കോന്റെ പൾപ്പ് പിന്നെ പിന്നെ ഐസ് ക്യൂബ് ഐസ് ക്യൂബും ഐസ് ക്രീം ഐസ് ക്രീം ഒഴിച്ചിട്ട് ഓക്കെ ഒരു അപ്പൊ ഒരു ജ്യൂസ് ഷോപ്പ് തുടങ്ങാനുള്ള കയ്യിലുള്ള വർക്കൗട്ട് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണ് പിന്നെ ഒരു സംതിങ് റോങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ജ്യൂസ് തന്നെ അത് സ്വന്തം പേരിലുള്ള ജ്യൂസ് ആണ് അതിലെന്താണ് അതില് തമാശിച്ചാണ് കേട്ടോ എല്ലാരും പറയാറുണ്ട് പേര് കേട്ടിട്ട് എല്ലാരും കുടിച്ചു നോക്കാറ് പിന്നെ ടേസ്റ്റ് ഓക്കെ അത് കഞ്ഞി കഞ്ഞി ഉണ്ടാദ്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഉത്തരി ഉണ്ടാക്കുക കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുത്തി അരിയുടെ കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് അത് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക പിന്നെ അത് പാല് വെച്ചിട്ട് എടുക്കാം അതിൽ നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ഐറ്റംസ് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ആപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉറുമാമ്പഴം അങ്ങനത്തെ പിന്നെ നട്ട്സ് ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഐസ്ക്രീം വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കഞ്ഞി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അല്ല ഇത്
അടിച്ചു സഹിക്കാൻ പറ്റും പനിയായിട്ട് കഞ്ഞി വെച്ചതാണ് മുപ്പത്തേള് അതെടുത്ത് ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ ഇട്ട് നല്ല ജ്യൂസ് ആക്കി ഷേക്ക് ആക്കി കുടിച്ചു അപ്പോ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവര് കുടിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു കുടിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞ സംതിങ് റോങ് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ആ പേര് വന്നിങ് ഓക്കെ അപ്പം കഞ്ഞി വെച്ചിട്ടുള്ള ജ്യൂസ് ആണ് ഈ സംതിങ് റോങ് മറ്റേത് എന്തായിരുന്നു റെഡിയായി രണ്ട് ജ്യൂസ് സംതിങ് റോങ് ഐഡനും നമ്മൾ അതിന്റെ ഇടയിലോട്ട് പഠിച്ച് കഞ്ഞി ജ്യൂസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ദയവ് ചെയ്ത് പ്രേക്ഷകർ ഒന്ന് എനിക്ക് റിവ്യൂ അയച്ചു തരണം ജ്യൂസിലാംബിനേഷൻ കറക്റ്റ് ആവുക അതൊരു സ്കിൽ തന്നെയാണ് അത് പഠിച്ചു തന്ന ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് എത്ര ജ്യൂസസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്ടിച്ചോട്ടെ <laughs> 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 അതിന്റെ മേലെ ഫ്രൂട്ട്സ് സ്ട്രോബെറി ആപ്പിള് മാമ്പഴം ഓറഞ്ച് വെച്ചിട്ടെടുക്കാം പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ആപ്പിളിന് ജ്യൂസ് വയ്ക്കാം ഓക്കെ ജ്യൂസ് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ കസ്കസിലോ വൈറ്റ് വൈറ്റ് കസ്കസോ അല്ല ബ്ലാക്ക് 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 കസ്കസ് ഓക്കെ അത് മുളക്കാം പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ ഐസ്ക്രീം വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം അത് നമ്മൾ ഇഷ്ടംപോലെ വെക്കാം ഓക്കെ അടിപൊളി ബത്തൂത്ത ആദ്യം ഈ ധാന്യങ്ങൾ പരിപ്പ് പരിപ്പ് ചെറുപയർ പരിപ്പിൻ്റെ അലവ് എന്താ അലുന്ന് നമ്മൾ പറയും ചെറുപയർ പരിപ്പിൻ്റെ അല്ല എനിക്ക് ആ കറക്റ്റ് വേർഡ് അറിയില്ല പരിപ്പിൻ്റെ ശരിക്കും പരിപ്പ് മാത്രം അത് കട്ടിയായിട്ട് അടിക്കുക ഫസ്റ്റ് ലെയർ പാലില്ലാതെ അതിൻ്റെ മേലെ ആപ്പിള് അതിൻ്റെ മേലെ ഫ്രൂട്ട്സ് സ്ട്രോബെറി അതിൻ്റെ മേലായിട്ട് ഐസ് കസ്കസ് അതിൻ്റെ മേലായിട്ട് ഐസ്ക്രീം ആഹാ കാണാൻ തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു എപ്പിസോഡിൽ ഫുൾ ജ്യൂസ് സ്പെഷ്യൽസ് ആയിട്ട് വിളിക്കണം എന്തായാലും ഇൻഷാല്ല അപ്പം നമ്മുടെ അടിപൊളി ബത്തർ ബിത്തർ റിച്ച് ആൻഡ് ക്രീമി ബത്തർ ബിത്തർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ടേസ്റ്റിങ്ങിന് കൊടുക്കും അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ ബത്തർ ബിത്ത് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ അടിപൊളി ഗ്രേവി ഒരു പൊടിക്ക് പൊറണ്ട നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇട്ടതിന് ബാക്കി വെരി ടേസ്റ്റി നല്ല റിച്ച് ക്രീമി മുരിങ്ങേൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും അറിയുന്നില്ല പിന്നെ ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവി പോലെയില്ല കുറച്ചൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഗ്രേവി ഞാനിങ്ങനെ ഓർത്തു എല്ലാം സെയിം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വരുമ്പോൾ ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരുന്നു പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം കടിക്കാൻ കിട്ടി ആ പച്ച ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഫ്ലേവറും കിട്ടി ശരിക്കും അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് ജ്യൂസസ് ഞാൻ അടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് വിവരം അറിയിക്കാം നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാരണം കഞ്ഞി ജ്യൂസ് ഒന്നും നമ്മളധികം കഞ്ഞി വെള്ളം വെച്ച് ഹലുവ ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ജ്യൂസ് ഒന്നും അധികാരം ട്രൈ ചെയ്യാറില്ല അപ്പം കഞ്ഞി ജ്യൂസും അതിനെന്തെങ്കിലും പേര് സംതിങ് റോങ് റൈറ്റിംഗ് സംതിങ് റോങ് ഐഡൻ ബത്തൂത്ത ബത്ത ബിത്ത ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് റെസിപ്പീസ് വെറൈറ്റി നെയിംസ് നമുക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു അപ്പം താങ്ക് യു ഫോർ ജോയിനിങ് വിത്ത് അസ് ഈസ്റ്റേൻ്റെ വക ചെറിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് ഹാമ്പർ പിന്നെ ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ തുടരട്ടെ കുറേ റെസിപ്പീസ് ആകുമ്പോൾ അതൊക്കെ എഴുതി കൊടുക്കുക എപ്പോഴും നമുക്കത് പിന്നീട് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും അപ്പം ആ എഴുതി വെച്ച ബുക്ക് എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തരിക അപ്പം ഇതുപോലത്തെ റെസിപ്പീസ് ഇനി ഇനിയും ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്
അതുപോലെ പുതുമയാർന്ന റെസിപ്പീസും ജ്യൂസസും വിഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ചിറ്റും കുറച്ച് തമാശകളും ഞാൻ ഇന്ന് കുറച്ച് തമാശ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരേജല്ല എന്നെക്കാട്ടും ഏജ് കുറഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിയായതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചൊന്ന് തമാശയാക്കിയത് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് പക്ഷെ നല്ലൊരു കറിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ നോക്കേണ്ട കറിയാണ് ഈ കറി കഴിച്ചിട്ട് ജ്യൂസും കൂടി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലുള്ള റെസിപ്പീസുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ബൈ